れが取れない週のお弁当4日間簡単グラタン弁当を作りますなんか疲れが取れない月曜日やる気ゼロこんな時はとりあえず何か適当に作ろう前日パパさんとも小さなことで喧嘩してしまいましたほとんど八つ当たりです面目ない綺麗に洗った水菜を炒めます。しめじとかまぼこはバター醤油炒めにしよう。玉ねぎとしめじを炒めて。ブロッコリーは少し水を入れて蒸し焼き卵に白だしみりん水を少しずつ混ぜてダイソーで買った紙の目玉焼きシートで焼きます水菜にツナを半の半分加えてグラタンにはウインナーを入れます水菜は鶏ガラの素で味付け。しめじにバター。醤油。グラタンに牛乳三十ミリリットルとコーンスープの素一袋。牛乳が少なかったので20ミリリットル追加しました。玉ねぎが少し焦げて茶色になったよ。ブロッコリーがちょうどいい感じに火が通ったのでグラタンに加えます。卵が焦げないように水を入れておきました。ダイソーのパウンド型にグラタンを入れてチーズをのせてパン粉をふりかけたら230度のトースターで焼き色がつくまで焼きますここまでの調理時間は16分26秒でした焼けたよ冷めたらお弁当箱に詰めますグラタンこのまま入れちゃえ娘の分は大きさが合わなくて上を少し切りました白米とグラタンおかずにならないねおにぎりやパンにしてあげればよかったけど気力がなかったよコーンスープ混ぜるだけのグラタンだけど、美味しいよ。ふりかけが、ゆかりしかなかった。よし、できました。みなさまも、疲れたら、無理をしないでね。みそマヨポークのパン粉焼き弁当を、作ります。寝ても疲れが取れていない、火曜日。この日もやる気が行方不明。更年期なのかは不明不明。ラップのセンスあるかも。洗ったキャベツを一口大にちぎって、塩昆布を混ぜておきます。
一口カツ用の豚もも肉が安かったので買いました味噌大さじ1マヨネーズ大さじ2をよく混ぜて豚肉の両面に塗り粉をまぶして多めの油で焼きます味噌の味がしっかりついているので焼くだけです皮をむいた長芋は1センチくらいの半月切りにして一緒のフライパンで焼きます椎茸は軸を取り。マヨネーズ、ケチャップを少しと。コーン、チーズを乗せて。海苔で卵を挟みます手巻き用の海苔を半分に切って卵を割り入れ爪楊枝で何度か刺しておきます塩を振ったら海苔で挟み600ワットで1分半温めます余分な油を拭いて長芋にチーズをのせます一つができましたし揚げの醤油を忘れていますが本当は醤油を回し入れて長芋をさっと焼きます塩昆布キャベツにごま油を混ぜますしいたけピザも焼けました調理時間は16分26秒デジャブ冷めたら詰めます長いもチーズ焼きいつも美味しいと喜ぶのにこの日は醤油を忘れたので味気がなかったそうです面目ないあれなんだか同じような色合いのおかずばかりになってしまいました面目ない面目ない言いたいだけできたよお肉を食べて元気に頑張れますように豚こまのトマト煮弁当を作りますこの日は仕事が休みなので自分が食べたいものをたくさん作って食べる作戦好きなものを食べてストレス解消します小さく切ったキャベツウインナー株半分はむつ切り。ちくわは開いてツナマヨ海苔をのせてくるくる巻きます爪楊枝を二本刺して
真ん中を切りますはんぺんを袋から3分の1取り出して潰します卵1個と白だしみりん少々混ぜて枝豆も加えますスーパーの開店前から並ばないと卵が買えないのではんぺんでかさ増しです野菜にオリーブオイルをかけてかぶは塩コショウキャベツはコンソメと塩コショウ少々で味付けちくわに粉チーズをふって。トースターで焼きます。卵にはんぺんを入れると、冷めてもふわふわで大好評。朝早くスーパーに行くのが大変なので、卵を大事に使っています。玉ねぎとしめじをオリーブオイルで炒めて。豚こま肉を加えますトマト料理が好きなのでたくさん作ろう炒めたらカットトマトと料理酒を加えます。にんにく、砂糖、コンソメを混ぜて煮込みますピーマンを切っておいて途中で加えます醤油と塩コショウで味を整えます豚こま肉だとパパッとできるので。忙しい日の夕食にも便利ですトースター軍団も焼けました調理時間は24分48秒かかりましたさめてもふわふわですトマト煮が大好きなので残りは全部食べます皆様のストレス解消法は何ですか疲れやストレスがたまると食べて元気になるタイプなのでどんどん横に大きくなってきました困った困った。カブは娘の大好物ですちくわは可愛いピックに刺し直しました粉チーズとパセリをかけて完成自分が食べたいものを作ったお弁当ですタラの味噌煮弁当を作りますあらった水菜を切って600ワットで1分30秒温めます先日夕食のハンバーグの種を少し冷凍してあったのでレンジで解凍します今日もはんぺん3分の1を潰して卵1個、白だしとみりん少々、カニカマを2本混ぜます。カブをスライサーで薄く切り、片栗粉をまぶして。を煮る調味料を火にかけます。カ
解凍したハンバーグの種に調味料を加えてしっかり味付けします。片栗粉を混ぜたら、カブにのせて、半分に折ります。レンコンや大根など、皮を野菜で作る餃子が好きです。ごま油を塗ってトースターで焼きますちょっとお味噌を加えて味を調整最近この肉厚たらにハマっています骨を取り食べやすい大きさに切って煮込みます。あ、生姜忘れてた。弱めの中火で十分くらい煮詰めたら完成です。味が薄くても濃すぎても食べづらいのですがちょうどよく美味しくできましたトースター軍団も焼けました忘れ去られていた水菜水気をしっかり絞ってかまぼことマヨネーズ大さじ2わさび小さじ1と醤油小さじ1を混ぜますマヨアササラダ美味しすぎる調理時間は32分3秒もかかりました2人分や3人分は時間もかかりますねふわふわ冷めたらお弁当箱に詰めますキッチンペーパーにワンバンさせて余計な油分や汁気を取ります「パパさんは今日のおかず全部おいしかったね」と言っていました娘もはんぺん入り卵焼きがとても気に入ったようです。日に作った梅なめたけもご飯にのせて完成肉厚のたらがおいしいご視聴ありがとうございますまたね。